荣耀是我一直很坚定的一个。如果今天他是狼，我跟你说，我，我，我绝对会崩掉。开不出来身份，对吧？投死。高端局，高端局，高端局。太炸了吧！他不可能是坏人。难道我是？哎，哎，哎，我不想要九层被淘汰，我也不想让你被淘汰。黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈。哇，晕！哇，好多衣服。今天穿的是张嘉玩的裤子和张腾的衣服，还有吴宇恒的鞋。啊，我这是张嘉玩的裤子和张嘉玩的衣服，挺好的。我穿的是张腾裤子和我的衣服。今天我走的是那种复古欧复古的欧式路路线，复古的欧式路路线。哦。你们好，我是本先生在现实世界的委托人。恭喜你们三位，经过一周的发电，最终荣获了创造营二零二一发电站名人进入异次元穿什么的 top 三。让我们恭喜冰冰超是发电榜的第一名。哇，黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈。黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈。张嘉元是我们的第三名。黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈。在你们身后有本次异次元的服装，请谨慎选择。我喜欢这种比较朋克一点的感觉。哎，我想穿帅一点，看看这个。咱们仨就 match 一些啊，这个帅，这个帅，我叫这个了，一。坚信什么天长地久，只是随便说说的。哎呦，我是渣男呢。速度七十迈，心情是自由自在的。哎呀妈呀，我飙车飙车毒啊，我是，我才是渣男，我是每天都想要像寂寞午夜说拜拜的。那咱们仨都是拜的盖啊，拜的盖，都拜的盖，都是。八十年代的名字，我觉得我叫，没想好，不知道，那就叫我爸爸吧。什么？那我就叫爷爷。那就叫我爸爸吧。那我就叫太爷爷。我叫什么？你帮我想一个。叫儿子。我为什么要当儿子？因为你就是像儿子。那就儿子吧。那咱们是三世同堂啊，这是。呀，别跑，别跑。吃蛇。贪吃蛇，贪吃蛇，贪吃蛇，吃蛇。哎，给他们滚开，滚开，滚开，滚开，老于，慢一点，慢一点，老于，滚开，老于，慢一点，慢一点，老于。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎这么画就适合你，这个特别适合你穿这个。夏天，夏天悄悄过去，留下粉红色回忆的。夏天，夏天悄悄过去，留下小秘密。夏天的，夏天的，不能告诉你。谁选的 Lover Boy T？ 哦，荣耀，你看，这是咱的 Lover Boy T。Lover Boy T。他的是说风雨中的心容叫什么？这个这个。散发美，啊，江汉水晶心飘散，金苹果乐园，写名吧，写名吧，写名啊，还要写，还可以写自己复古的 vintage 的昵称。受本先生的委托，现在需要你们做一份问卷调查。嗯哼，在你当中谁的感觉最强？啊，魏子越，傅斯超，傅斯超，我觉得是傅斯超，我觉得是傅斯超
我每次给傅斯超讲鬼故事的时候，就是讲到一半，他的眼神已经充满了恐惧。我是那种走夜路必须得往后看的那种人。然后我有时候自己走着走着路，看着看着就看着这样跑。谁打谁打？张嘉云。我觉得张嘉云。我也觉得张嘉云。以前我和傅斯超曾经去过一次鬼屋，那次我们俩是站着出站着进去蹲着出来的。为什么呢？因为傅斯超太沉了。我跟你说，我觉得不要遗忘小海。为什么？因为他之前跟我们讲过，他去了很多的密室，那种高难度的就没有他玩不过的。不是，那是那是智商高，不证明不害怕，是那种恐怖的。恐怖的，我只玩恐怖的。哇、嗯、哦！当我的选择，让身份开始，我们的异次元空间已经开启，玩家获得终极退出。你是要干什么？不能冲突，所以出可爱心。录这么多期以来，第一次说这样的话，我瞬间鸡皮疙瘩就起来了哥哥呢？快去帮我找找玩具吧！哇，黑了！哇，你闻到这种年久失修的味道了吗？怎么了？怎么了？听什么听？发生什么了呀？小心啊，别做空了！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎，红红啊，大大红，有点潮湿，阴冷。啊，于于队，于队啊啊！我大姐，哦，不，我大哥。呜、哦、哇哇呜、哦哦！啊妈！这个娃娃有点惊悚，说实话，他在看你，他在看你。哈哈哈哈哈哈！哦哦哦！妈妈啊！我叫小英，我从小在剧院长大。每到月圆之夜，哥哥们就会来找我玩。他们送了我好多好多玩具，但是不知道为什么，玩着玩着就不见了。妈妈，我还给你。怪，既然哥哥们都已经来了，就帮我找一下吧。<笑>不是不是，玩的有点大了吧？有点太吓人了吧？这个，坏一下孩子，你自己丢，还让我们帮你找，是神经病。哥哥，我把作业本搁在玩偶下面了。小英，消失的玩具，十人分成四组，分别为一人组、两人组、三人组以及四人组。每组依次通过剧院的长廊，找到小女孩遗失的玩具。小英的玩具清单，一共十个东西。找到六件，获得一条狼人线索；全部找到，获得两条狼人线索。每组限定时间为三分钟。小心，三位狼人已经出现。啊！哦，谁谁敢一个人？小海呀，肯定我。海哥刚刚说没在怕的。你们怎么这样？两人我们两人组，两人组，我们是牛仔红蛋，那就我们仨一组吧，海哥。你们还要考虑有狼人已经混到里面？没事，这个时候我觉得狼人不重要了，刀我，刀我，刀我，没关系，刀我，与我无关。我说是保护你们，但是我一个人怎么保护你们？你你去一个人组了，就等于是保护我们了，嗯。好吧。
两人组先去，两人组先去。放心吧，我一定会找到很多东西向你们证明我是一张好人的。我感觉你现在表水有点啊，你求生欲有点强啊，你求生欲。哎呀，什么东西啊？里面什么声音啊？可乐噼里啪啦的，可乐卡拉的不？我可以保护你，不要害怕。真的吗？真的。那等等我转到你后面。OK。加油！加油！加油！活着回来。我现在其实真的不 care 谁是老，我只 care。对，我也真的。对。对呀，我们来听魏子月的叫声。掉戏了，掉戏了！我是我。麦。啊啊！啊！搞什么呀？搞死的呀！不要搞这种东西，在这，等会儿真的有一个会啊啊啊！这题真的真的恐怖，好恐怖！为什么要考这种蠢题啊？魏子月胆子比较小，是这样的，是这样的，大家见谅一下，大家。啊啊啊！哎，等一下，这是娃娃吧？会说话的娃娃，应该就是他了，应该就是他，我们带上他，我们带上他，拿上拿上。哎，那个是个真人。你别这样，求求了，你别动，你别动，我真的很害怕。大哥，真的别动，完了，大哥，大哥，你别，我求你了、啊。大哥，不要动。啊！啊！啊啊这里面能，啊！哥哥呢？可以帮我找找玩具吧。姐姐，姐姐，不要说话，不要说话，姐姐，我看我不看你，我不看你。他不会说话，他会说话。<笑>姐姐，求求你了，别发出任何声音。啊！好惨啊！他足吗？<笑>有有一说一，魏子哥叫的好难听。<笑>准备俩耳塞，你们就是准备俩耳塞。拍机。哎，魏子哥加油！别光溜达，找东西。哎，这有个面具，他喜欢玩面具吗？小包包，小包包，小包包，小包包。这个面具我们能戴上去吓别人呀、啊？拿着拿着，等一下，魏子月，我不，快快快快过来开这个柜子，过来开这个柜子，开不开？哎，啊啊！我我你这样真的就没意思了，我跟你讲，这样真的没意思。这个是什么？哦，他啊。姐姐，啊，老师，我不是冒犯你，我不是故意的，我不要了，我不要了，我不要。老师，对不起，老师，对不起，老师，我给你关上。第一组时间到，来踹了，踹了，踹了。我找到了他的小包包。哇哇，那是可以，就找这一个呀。嗯，一身汗，我给你们讲。加油啊！妈妈，妈妈什么妈妈？等一下，这样，我在前面挡路，他找东西，我在前面帮你们挡。好，我我不我不会看东西的，你好 ，OK， 感谢你，大哥。鱼跟你紧张到开始发布计划，他真的他真的紧张，他现在有没有笑容了？对，就我们在完成任务，不可以吓人。来来来来，抓住抓住。嗯。啊！我不敢。
。咋<笑>了？跟徐博宇在一组，我估计，我觉得能被徐博宇吓死。哇！哇！走走走走！啊，我不敢。走走走走，哈哈哈哈哈！呀呀，爸爸爸爸，今天拜，谢谢爸爸，爸爸，爸爸，拜拜，恭喜！爸爸爸爸，今天加倍，爸爸爸爸，今天加倍，红色蝴蝶结，红色蝴蝶结。这个时候是吧 ？OK OK， 你给我，你给我，你给我，往后走，往后走，哎呦！哎，哎，我的妈！阿吉，阿阿吉，哎，真的，你是真的，你是真的，你是真的，你别摸我，走开！那曲博宇是拿着喇叭进去的吗？加油，曲博宇，别光叫。曲博宇，啊，哇，哇，哇，哇，我笑死我了，啊，哇，好帅，好喜欢这个呀。照片，照片在哪里啊？照片能抽出来吗？这里，这里，这里。哎，去不去不？你你先进去。我不进去，我不进去。我来，我来，我来。走走走走走。哈哈哈没事。来，这里这里面肯定有东西，找找找找东西，找东西。哎哎哎哎哎这个也不会说话，找东西，找东西，找东西，找找找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找东西，找哇，太爽了！怎么样？你看于文英的表情，你看老于的表情。哥、嗯、哥<笑>哥已经呆掉了。于根英，于根英脸色惨白。我看不得，你知道吧？下一个就你了，海哥。来吧，我至少找三个出来，好吧？海哥加油！海哥，海哥加油！加油，海哥，争取把剩下的都找着啊！然后我们进去溜达一圈就行了。我感觉我有点瑟瑟发抖啊！吴海胆真的大还是假大？不知道啊，他说是大，但是也不知道是真大假大。自己的话其实应该叫不出来，就是身边一般有人的时候，你被吓着了。才会发现，其实有时候真害怕就不叫了。嗯嗯，就这样。对对对对对。现在还说什么真害怕就不叫这类吹牛的话，不太相信。真有那么恐怖吗？不是，不是他会，你进去就知道。海哥怎么进去就没声了？吴海，海哥，吴海，顶住啊，海哥。Hello， 你好。有吗？没有。房间里面有吗 ？Hello， 你好。你是活的吧？对，是活的。嗯。会说话的娃娃。蛇。铃铛。啊，怎么一个都没有啊 ？Hello， 你给我呗。谁说你了？你最漂亮了，你好漂亮啊！你给我吧，你给我吧。拜拜。
我的好妈妈，回到家来的妈。哎，来了来了，小阿娟，海哥你怎么样？几个？俩。哇 ！Respect respect， 可以啊。哎，小海靠谱，小海靠谱，海哥真强。一会儿咱怎么顺序进？站在儿走前面吗？当然前面。可以，你走最后吧。不不不走，你不是第二胆大的不走，我害怕，可以。我害怕，可以。忘了我说我老往后看，你还让我走最后，我也害怕后面。我也害怕后面。那你走最后。我什么鬼？哎呀，我想倒进去就队形就乱，咱们就进去玩 freestyle 好吧？ freestyle 行， freestyle freestyle 走，加油加油！加油！绣花鞋弹珠练习册。我已经先开始跳了。等会儿等会儿等会儿，慢点慢点。别让我走最后一个。哦哦哦哦哦哦哦！哎呦，哎呦，没事，能。啊、没事，没事，没事，没事，往前走，往前走，往前走，没事，前面没东西，咱往前走，往前走，往前走，不看他，不看他，不吓人，不吓人啊！往前走，往前走，不看他，不看他。啊啊、干什么？干什么？<笑>不叫。可以，太大了，一定程度就不叫。Oh my god！ 感冒，感冒，感冒，对不起，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好。你好，你好，你好，你好，来来，呀，呀，干嘛？新年快乐！你好，你好，你好，你好，都是来工作的姐姐，咱咱这个对，你先，你先请，你先请，你先请。杜超，啊啊！哈哈哈哈哈！杜超，这是吴宇航录我吗？我听说过。找东西。照片，照片，照片。谢谢。照片，照片找着了。绣花鞋应该在地下吧？我觉得。没有，没有，没有，这柜子里没有。找到了。找着了，可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以，兄弟们时间要紧啊，兄弟们，哎这这里边找一下吧，快点快点，啥呀？有没有弹球给我们一下？没啊，这怎么了？别别别，拿过来！打死我的孩子！怎么还对话声里面？他们不会有人殴打 NPC 吧？啊！他们找到了吗？不会一个都没找到吧？他们四个要是一个都没找到，绝对铁狼！我跟你说。哎，踹了，踹了，踹了！里面好消息，今天早上拍得我的哥哥们。哇！啊，这个照片怎么会在这儿？那我们核算一下，你们帮小英找到多少件物品？好，好。会说话的娃娃，应该是这个吧？红色蝴蝶结，这儿呢，这儿呢，这儿呢。绣花鞋，叮。小包包，铃铛。<笑>照片，照照照，拍立得和那个都找着了。拍立得，耶，弹珠，吃了，海景。我们刚刚把弹珠给吃掉了。来，这算弹球不？这个能吃这个？不是吃的吗？给我来一口。这眼珠子挺好吃啊，就是它，就是它，圆的。哎，我带你们去看。啊，那我不去了，再去去了，不去了，不去了，不去了，不去了，不去了，不看了，无所谓，我不不在乎。那你说什么就是什么吧。谢谢你们帮我找到了六件玩具。不错了，不错了，不错了！哎呀，可以获得一条狼人线索。快来拿线索吧！胆不大的哥哥。哦
，哦，有我，敢不大的哥哥，有我，有，有我，有傅斯昌，有我。那我觉得我我排除了三郎。俊博宇，于根颖，你还你没有跑的哈？我自己很努力在里边，但是你胆子确实不大。他说是胆子，他说是胆子，好吧好吧，算我我。告诉你们一个不好的消息，你们之中有人已经被狼人袭击了。啊、哦，不是我吧？又袭击我？不是你帮我袭击了吗？现在，请前往圆桌会议，你们和狼人当面对峙的机会来了。来吧，来吧，吧，来吧，冲！打，见见到狼人的脸就锤。哦哦、会议采取十人局狼人杀突变模式，十位玩家分为三狼、三神、四民。当所有村民或所有神职出局时，狼人阵营获胜。而当所有狼人出局时，神明阵营获胜。刚刚没有玩家出局。哦，不错不错不错，好事儿好事儿，谢谢你女巫。请一号玩家发言。好紧张啊！哎呀妈呀！我我我先说一下我的立场啊，我从一个低端局混到这个局，我也不知道我怎么来的。这一次呢，我抽到的还是平民，我真的就是我今天就想努力活到最后，然后我不会瞎带节奏，不会像上一次一样，然后就跟着大家走就好了。对。好，然后这边二号位发言，就是现在我们整个场上是三郎。四名三神，所以我们其实神职位是偏少的，所以我们神职位一定要往后压一压，不要就是一来就什么各种跳，藏好。刚刚的线索，胆小的哥哥，然后就是胆小的公认的我傅斯超、魏子越嘛，对吧？但是我能看清楚我的底牌情况下，我的聚焦点就在魏子越和傅斯超身上。但是我觉得除了我们三个之外，还有两个人，佐藤永商和周克宇。其实当时在外面听的叫声也不小，所以我觉得他们俩其实可以放在怀疑的第二梯队里面。然后我聊一下吴海吧，吴海其实我觉得他算是我们整个人中最做好的一个。第一，线索没有指向他；第二，他确实在上个环节一个人进去拿出了两件道具，我觉得是蛮不错的一个战绩，所以我暂时可以认为他身份算是比较高的一个身份。然后这就是我现在知道做的东西。过，好的。然后，首先我先表达身份，我是好人，但不是一张很重要的牌。然后，薛博宇的发言吧，在我这儿其实我觉得是有点问题，就是你不能说直接把海哥排除掉，就是其中一个狼人他胆子会不大，但并不能说胆子大的一定不是狼人，所以其实海哥我觉得还是有嫌疑的。所以你的发言在我这儿也不能算做好，也不能算不做好，我还需要再斟酌一下。然后我会重点的听一下魏子越后面的发言。我的身份这里是民，及民以上，对。哦、oh.。刚才听下来一号更衣哥的发言，我觉得在我这里还是比较做好的。我现在满脑子还是他回忆那个找东西，找东西。<笑><笑>我觉得他那一刻是。有这个真情流露的，我们在外面都听到了，对，所以我觉得东一哥，嗯的发言，我觉得刚才是可靠的。然后曲博宇刚才的发言有一点，就是他一上来一下子拉了好多人在一起去说一件事情，然后他一下子就盘了很多人，然后他的发言听起来他像是一个有身份的人。至于是好是坏，我现在还没法观察到。然后傅斯超虽然是持了一个中立的立场，但是我觉得他有。在客观的角度去分析徐博宇的发言，然后我觉得这一轮，呃，呃，还是着重听一下子越吧。啊，其实前面都说的差不多了，我只想说就是，有一个点就是，进去之后谁也不知道发生了什么，其实会有一些，就是微表情啊之类的东西啊。其实我们那一局的时候，有在观察他们的表情。
我的队友，其实我觉得四个人里面应该是没有，所以说。咱们可以汇报一下，就是你队伍里的人在里面的细节。我是全场唯一真院长，然后叉叉负责抄。开玩笑，开玩笑。那我先说一下我的身份，是个好人，绝对的好人啊。然后一号呢，更英哥呢，还是有一些的划水，但是没有关系，我理解。我呢，其实是一个有身份的人，但是我现在不想去公布他，过几轮我再公布，然后我可以。有身份，平民他不也是身份吗？有身份的人啊，现在瞎瞎说了。对，然后好了，差差不多就是这样。然后大大家后边大家就是多想一想恐怖密室里的表现，还有就是。我还是想听子越说。好，我是一个好人身份。然后我想在我们三个人一起去的时候，一开始就是我去博宇找到了那个什么红蝴蝶，蝴蝶姐，蝴蝶姐，跟营就是把他挡住鬼。然后我们两个人是找东西的。然后我们我们组就是感觉到我们组里面有没有人的感觉。我个人觉得。就是那个一开始是微子月和荣耀一起去嘛，两个人，然后我也觉得就是一开始两个人狼一起去是绝对不可能的，就是说概率的话比较那个四个人里面有一个狼，我的自己的感觉就是这样，我是这么觉得的，四人组一个狼都不出，我觉得不太可能，所他我觉得四人组里面应该出一个狼，第一个呃于根莹的发言，我觉得。他在我这里是做好的，虽然很水，但是很真诚，很真实，对，很真实，很真诚，很真诚，很真诚。二号曲博宇，我觉得他也是好人相，因为他没有在找神，他希望神藏起来。然后他可能是一个名，所以他在我这里是做好的。周柯宇，他说他是名级名以上的身份，嗯，也没有说清楚到底是什么身份。那这里他可能是一个神，对吧？那张家元，更更奇怪，上来先说了一下，四人组好像没有一个。是狼，然后不表明自己的身份，没有说自己是名还是狼还是好人，所以什么都没有说，所以张家元在我这里不算做好。然后三号傅斯超他说我是一个好人，但是是一个不重要的牌，那到底是什么呢？他又不说好人不重要，那不就是名吗？为什么又不表明说出来？名有什么不好说的？并且他是胆小，而且在我四人组分组里面，所以傅斯超在我这里是不做好的。所以我在这里点几个人，傅斯超。然后张家元是我觉得出现狼面可能性比较大的，然后我是一个名，过，你们好会聊啊，都要听我发言对吧？我从谁开始？二号说听可以，三号听可以，怎么后面一个二个都要听我发言？我发言多好听，非常好听。那我就给你们发言一下，刚刚的提示题板说的是胆子不大，你们一直在揪这个胆子小。他并没有一定要在胆子小里面找，只是说胆子不大的哥哥。所以说我把一号的鱼跟银也算上了。然后张腾老师这儿，张腾老师他其实给三号丢了个水包，对吧？他说他是预言家，查杀三号。然后三号，三号那个表情，琢磨不透，琢磨不透，好吧。然后四号我不聊你，因为你是名级名以上，最后你拍不出来身份，对吧？投死。佐藤永祥，他说我是还蛮好，所以我先暂定他一个好人牌，就是谁认我好人，我就认谁好人，好吧？就是，就是很刚。然后，然后我现在想听一下卤蛋的发言，也想听他归归票吧，好吧？然后下一轮想听一号、三号、六号结束。十号全场唯一争议预言家一号查杀，为什么去摸一？因为一号老是划水，哎。所以说，我摸这位龟票，大家跟我一起出一。开玩笑，我不是预言家。我想打一个反逻辑的方法，让你们知道我是做最后一个摸这位龟票位。如果我此时我说我自己是预言家，且发了前这位一个认明的牌的查杀，那大概率是可以被我扛推出去的，懂我意思吗
。就是我如果是张狼牌，我这个位置绝对说我自己是预言家，因为前置位没有一张预言家起跳。所以说我打一张反逻辑牌，让你们知道我不是一张狼人牌。OK。而且我觉得大家不用去刻意的在意这我们之前的游戏环节，为什么？咱们已经拿到了一条胆子很小的哥哥，就去聊这个胆子很小的，就是之前的那个去找怎么找到，因为里面很害怕，我进去之后我是张好人牌，我也怕，我也想尽力找，我也找不到。一号其实我是听的，你像一张好人牌，二号听感比较好，九号听不出来，我听杀的狼牌可能是，我觉得七号有点有狼面，七号佐藤永祥。我也不知道他是不是张狼牌，感觉他表情一直蛮沉重的。我抿了一下他的表情，面纱嘛，蛮沉重的，好像有点紧张。我摸这位鬼票七号，大家如果相信我，就可以跟我一起出七，因为我觉得七号不挂身份，如果是名推出去了也不亏。好，摸这位鬼票七号。现在请投票决定本轮被放逐的玩家。三、二。一，请投票。可以可以起可以起票吧？可以起票吧。本轮七号玩家被放逐，有遗言。就是就是我自己就是就是没有就是紧就是紧不是紧张就是我想听大家的意见就是所以把集中的我。集中的去了，就是所以吧，我就是只只是集中的了解，所以吧，就是我也就是一个普通的村人，所以吧，我也就是，哎呀，所有玩家请闭眼。一轮，二号玩家出局，没有遗言，请前往第二现场观战。他好气啊！请三号玩家发言。首先就是海哥说的，我为什么村民不敢认？我敢认，只是想用一种稍微高大上的方式去描述一下，对吧？就大家都明白的，就是村民的意思。然后我全程闭眼玩家，所以这轮是什么都不知道，就先过了。刚才那一轮，我跟二号，我们两个票型是一样的。然后，这点想解释一下为什么投张腾啊？哎，投的是我啊？哦哦，是你吗？对呀。哦，我想投的是六，我想投的是张腾。投的是我。对不起，对不起，对不起，对不起，漂亮。来，再报一个。没事，反正你也没出去。张腾那局，我感觉他的发言那一轮是十个人里面最没有逻辑，然后比较语无伦次的一个人。那一轮的发言，我在我看来是比较无效的，所以那一轮我认为他是在我心中有狼面的。我觉得后置位的三个玩家。嗯，首先是海哥，上一轮直接就踩了蛮多人的，然后还说在怀疑我什么的。我觉得，这一轮想听一下你的发言，想看一下你怎么搞这一局。荣耀上一局，我觉得发言在我这边是做好的，因为他第一次让我看到了他敢和别人有眼神交流。嗨<笑>，而且他整个他他那个状态是，我觉得是积极的，嗯，而且我能看出来他是在帮好人玩。好，我先解释一下为什么我会上一把弃票，因为我现在对所有人都是怀疑的。其实上一把我也有点怀疑左藤永翔，现在其实我还蛮怀疑张腾的，因为他上回是在我后面发言的，他的发言对我来说有点不是特别做好。然后荣耀他和第一次的差别还是蛮大的，说实话，他和第一次和我们玩。但是我现在想看一下老于。我想看一下你归票是怎么归的。结束。该我了，我先解释一下弟弟跟我说的，说看我紧张，我特别想奉献出自己的一些什么来帮助我们好人来赢，就是我的总体的打法呢，今天就是这样啊。然后我刚才说是有身份的，其实就是，你懂吧？就是想要帮好人去
，哪怕挡一下刀或者怎么样。然后我听了前三个人啊，超超、柯宇还有佳园，我就觉得这都是好人呢。然后反而就是后置位的几个人，就是就是很很在怼别人。十号刚才说说觉得我不好，然后你觉得我好了吗？你看我表情，啊，就是这样啊，过。嗯，然后我回应一下张腾，为什么我们要这么刚？后置位为什么要这么刚？因为前置位太不刚了。前置位每一个人出来都说自己是好人，然后如果后后置位出来不踩一下前面的人，那我们后面不都全是狼了吗？所以我们一定要把前面我们觉得有问题的人点出来。然后我刚才的狼坑其实是在。三号付志超和六号的张腾身上，然后我最后投的是张腾，因为他上一轮发言真的就是很不做好，所以我投给六号。然后我觉得七号是明走的，因为我觉得他那一轮发言就是他本身的表现，我觉得并没有特别紧张。那反而我觉得六号比七号更紧张，但是我不知道为什么十号非要把七号投出去，但是我没有跟这个票，我还是跟我自己内心走，我投的是张腾。然后这一轮下来，嗯，超超先跟我表了一个好。就说上一轮先跟我解释一下，但其实超超在我这里，我还是没有办法把他认成好的。就是我觉得他两轮发言都还是没有意义，就他这两轮发言都没有什么很重要的点在。然后，呃，我想说一下，荣耀今这这一轮在我这里特别做好，就是他从来不会这么打。我觉得他如果敢在这轮这么打，说明他很不想出去，他很不想出去，他很想赢。所以我觉得荣耀在我这里是个很做好的一个角色。然后。呃，我还想听一下子越这一轮怎么说，因为他上一轮太刚了。那如果都这么刚的话，那我们都可以这么刚，嗯、好吧？过。吴海在这儿也就是把全场给点了一遍，说我发言刚，那我这是好人啊，对吧？那我当然说话刚啊。然后我认不下六号，我觉得六号在我这儿表水不过关，还有三号。你一直说你比二号聊得好，但是其实你们俩都是差不多，真的差不多。虽然你打他那个逻辑问题，然后我这一轮还是想在三六里面出一个吧，好吧。然后四五的话，感觉都是暗神，你们的轮次明天再来，对吧？拍不出身份，走人。十号的话，我不知道十号为什么能认下一号，我觉得那么谨慎的一个人，他把一号给认了。我觉得我想丢个水包，听你十号怎么聊，就是你为什么认一号。因为一号，你跟我聊的就是感觉他在里边叫了几声，然后你就把他认下来了。我不行，我也在里边叫了很多声啊，<笑>所以说我还是想听你聊一下一号。嗯，十号你要发言，我接下来的发言只跟你一六八九说，为什么一六八九是我认的四张好人牌，剩下两张狼牌，我认为出现在三四五里面。为什么我认还有两张狼牌？因为我认七号是张狼牌。为什么我认七号是张狼牌？因为张家元那张牌告诉我七号是张狼牌。为什么？因为他言行不一，对吧？他是一张弃票的牌。今天的发言告诉我，昨天我是怀疑七的。你昨天怀疑七，你为什么不跟着出七呢？所以我觉得七号是我归出的几张狼牌。再给你解释一下，我为什么一号认一号是张好人牌？因为炸反应。我为什么查杀发到一号身上？因为我想看一下一号的反应，因为他的发言是最少的。我通过他的反应判断他是不是一张狼牌。十号全场唯一争一个赢家，一号查杀。你给我这种反应，所以我认你是张好人牌。到我这个位置，预言家还没起跳出来，没人去聊曲国宇那张牌的身份。我告诉你，他是一张预言家牌。为什么？因为到我这个位置还没有预言家起跳，两天还不起跳，那说明预言家死了呀，那一刀就是奔着预言家去刀的。他第一天应该是，我觉得是有可能是验到五号查杀，有可能是验到谁谁谁是金水。八号牌敢乱打，你是我认的好人牌，你也是我认的好人牌，我是一张平民牌，对吧？张腾也是我认的一张好人牌，剩下两张狼牌出现在三四五里面。今天我想归五号牌，为什么？因为曲博宇我认的一张预言家牌举票了五号牌。今天我希望一号去帮我归掉五号牌，我认为五号是一张狼牌。就你一号那个位置，如果你不帮我归票，或者你说是预言家，我会我会出你。以后压力好大。我第一次玩狼人杀，在上面记了这么多的笔记。我上一次根本就没有笔记，好吧？然后我从第一点开始说，我怕我忘记啊。首先我感谢荣耀给我两次好牌，就认我这个好人的身份
我不是因为他给我，所以我想讲他是他的两轮发言都让我目瞪口呆、惊讶，简直我有人可以把逻辑讲得这么清楚的。然后我看一下，我我记得啥？好紧张啊！放松，放松。傅傅傅思超。傅斯超发言第二轮，我觉得没有什么意义。他第二轮、第一轮跟第二轮，我都觉得很水，所以他在我这里其实没有那么好。然后我也是觉得，张腾也是我一个怀疑的对象，因为他的第一轮跟第二轮，其实我也没有 get 到什么具体的信息。然后，但没头哦，张家元是我怀疑的对象，是因为他说他怀疑七号。但是那一轮他根本就没有票，七号他也没选择，所以我觉得这个逻辑上是有问题的。如果你都怀疑了，那你为什么不投？然后我认荣耀是好人，吴海还有周柯宇。哇，我第一次玩狼人杀真的想赢。其实我今天觉得啊，我肯肯定很快就被票出去，因为我就是个低端局的玩家，没有什么。但是我今天学到了好多东西，我觉得原狼人杀还可以这么玩。然后因为我其实没有办法归，说我说实话我没有归票的能力。所以最后怎么归票，看大家不要看我，因为我影响不了你们的决定。对，结束。啊，好的，特别棒，太难了，特别特别棒。现在请投票决定本轮被放逐的玩家。三、二、一，请投票。本轮六号玩家出局，有遗言。呃，虽然我现在被票出去了，但是我还是希望好人赢。我是一个民走的。为什么说有身份呢？因为其实我就是想吸引一下狼的注意力，让狼啊，可能刀我一下吧。我一个民走的也无所谓。聊一下五号，五号就我觉得是好人，因为他可能也比较懵。呃，一会儿可以再听一下五号的发言，他为什么就是怀疑七号却不投七号，或者是咱们有什么误解，好好听他说一下。然后傅，我为什么投傅斯超呢？因为更更严哥说我跟傅斯超最有嫌疑，那我不能投我自己吧，所以我就投了傅斯超啊。所以这就是我的一些啊逻辑啊。亲兄弟，两肋插刀。你的这一段发言是最精彩的。对。所有玩家请闭眼。所有玩家请睁眼。这一轮，九号玩家出局，没有遗言。还有。请十号玩家发言。其实我认张腾是张猎人牌的，因为他那个发言暗跳了一张枪牌。我不认吴海是张狼牌，为什么？因为我觉得吴海是张会起跳的牌，在真一冤家这么长时间没有跳，吴海他如果是张狼牌，他绝对起跳带节奏了。现在没有狼队出来带节奏，我就很懵。荣耀懵了，荣耀都懵了。因为张腾被出了，他没有开出枪，我就我就头上顶一个问号，是哎。其实我点的狼坑是三五七，容错四六出一张，因为我还是认一号是张好人牌，九号玩家是晚上吃刀的一张牌，这九号玩家应该是张好人牌，就是狼人不会自刀。如果现在好一点形式就是走两狼还剩一狼，不好一点的形式就是还剩两狼在场，所以说这轮必须要归出一张狼牌，不像我是一张好人牌，嗯，希望大家还是能相信我，就不要归我。谢谢过。呃，反正我重点的两个目标就是三号跟五号，但是我更怀疑三号。刚刚我在魏子夜，他一站起来，然后我我的瞬间目光就到了傅斯超身上，他咬着他的笔，他的手在抖。我不知道他平时很冷静的一个人，我不知道他今天为什么会有这样的反应，可能他也真的很想赢。但我还是按照我之前的怀疑去怀疑，所以我可能怀疑重点对象傅斯超，然后张家元看他怎么讲吧。嗯。
我先解释一下为什么之前我的发言比较水啊，因为我真的是个闭眼玩家，我真的什么都不知道，然后听也没有听出个大概来。因为今天大家发言都比较模糊，所以我只能盘盘一点那个大概我能知道的信息。首先，耀耀十号在我这里是，我觉得你是张好人牌，我认铁好人的。但是有一点我不认的是，你说六号是枪牌，我不认，我觉得他是铁狼走的。对，因为首先他今天发言非常的慌张，各种逻辑都有问题。所以我认他是张铁狼，他走的时候他一直在保五号的感觉，所以我觉得五号在我这里是不做好，而且再加上五号上一轮那个逻辑，对我想一会儿好好听一下五号发言。然后一号的话，我看你的时候你还跟我来个邪魅的微笑，那个很得意的微笑，那是怎么回事？<笑>我是村民，就是如果我要是走了，我也没关系，我不是神职，我是村民。然后我现在我认为的狼只有是五号，可能是狼。所以还是听一下五号发言先，嗯，谢谢。上一轮走掉了一个我重点怀疑的对象，我本来也和傅斯超认为六号同样是狼面比较大的，但是在六号走的时候，他的遗言我认为有打动到我。然后呢，余耕银在我这里还是铁好人牌，海哥这一局的逻辑其实我觉得也算是，在我来看也是做好的。然后，荣耀。我现在有点不确定他今天是不是换了一个打法，但是我暂定他还是在我这里是好人位的。但是我觉得现在场上剩的好人不多了，我觉得只剩了一个神，然后两匹狼，大概是这个样子。我现在的怀疑对象也在三和五中间，因为三号刚才他在盘的时候，他有说他认为六号是铁狼走的，这个行为在我这里不太做好，因为如果。走到现在，六号也是铁狼走的话，那代表场上只剩一匹狼了。我觉得不是的，我觉得现在场上起码还有两匹狼。我觉得三五号里面会有一匹铁狼。五号的发现这轮非常关键，是的，对。然后我觉得，因为前面几轮一直都没有给大家一个很明确的信息，去帮大家找到这个狼位。然后我觉得这轮要重点听一下。如果这轮归票归得好，我觉得还是有几率赢的。就这样，谢谢。之前有人要说，张腾是猎人，那我也不知道他为什么会说这个点。他可能说他确定了一个猎人之后，如果再有人要跳猎人，他可能会当狼打。但是如果说我要是猎人呢？我现在是超和荣耀现在怀疑我，我现在可以直接说，如果说你们几把投我的话，直接带走你们。反正你们可以试试出我，出我的话，我可能会带走荣耀。但其实荣耀对我来说是个好人，但是他说张腾是猎人，这个我倒是并没有看出来他哪里像猎人了。然后三号我现在其实也是怀疑的一个对象啊，然后四号我一点不怀疑，嗯，因为我觉得他他他的发言对我来说是很正很正确的。海哥我也不怀疑，但其实现在是我的怀疑位置在荣耀。小鱼还有福超的，荣耀前一现在对我来说是最大的，但是我并没有去想去走你。啊、这个操作造，哇，荣耀太有戏了，细节兄弟。哎，没想到最后一局玩成这个局势。我觉得九号应该是女巫走的，你知道吗？因为她最后走的那个叹气声，就是，啊，我那个毒药没有用出去，你知道那种感觉，因为她昨天晚上想了很久，她没有用那个毒药。我感觉九号有可能是女巫走的，所以场上绝对还剩一个神，那就是枪，三五出一个神，我是这么想的，因为我铁定十号是好人，因为我从开始就一直跟他，我现在反他，我觉得我这个逻辑就不对了，所以我必须跟到十号。三五出一个，那有一个是枪。有一个是狼，然后三号终于说了他至今为止最有求生欲的一次发言，但是张家元更有求生欲，他直接爆出他是枪让我们去打他，我们这把我会归三，我觉得玩五号太危险，我归三，好吗？我们投票可以吗？莫志伟归票三号。现在，请投票决定本轮被放逐的玩家。三、二、一，请投票
。本轮三号玩家被放逐，有遗言。有遗言是这样，我先解释下为什么我这局弃票是这样。我知道我是村民，我不知道他是狼还是枪。但如果万一是他是枪，结果把他投出去了，可能我们这局就输了，所以我不敢轻易投他。我是村民走的，所以大家盘狼坑，我不是狼。然后，狼人杀好难，我发现我记不了高中时，我还是太难了。救命啊！哦，对哦，我一个平民，你一个，老于又伤害我一次，于哥爷啊！什么雨，张腾。所有玩家请闭眼。所有玩家请睁眼。这一轮，五号玩家出局，没有遗言。游戏继续。我我心态都要崩了，真的。请八号玩家发言。啊、我的妈呀！那我跟错人了。我十号跟错了。哇！那场上应该只有一个狼了。但是我，我现在不想认这个十号是狼。其实我我我认十号是明，所以我认一号是好人，因为十号一直保一号。那如果最后还有一狼，绝对在你们两个中间，我觉得。我不知道。哇，我可能要投十号。天，不。他是狼吧？我现在就最后一狼，我揪不出来了。我感觉我这局好像被侮辱了智商，因为我觉得猎人他是不会明跳，只会暗跳的。所以说，一般明跳的猎人我都不会去相信。他为什么没开出枪？你知道吗？因为女巫还在场，把他毒掉了。而谁是那个傻女巫呢？没错，就是我是我把他毒掉的。因为我一直认五是一张狼人牌。对吧？我点的狼坑一直是三五七，三五七四是容错，我写的。为什么？我板子上记得认明基明以上的只有周科宇一张牌，张腾一张牌，还有屈博宇一张牌。所以我敏他们这几张牌肯定定出一张猎人牌，因为我自己是张女巫牌啊。那我已经盘出来预言家已经被刀掉了，猎人牌已经开不出来枪了，那他就是一是真猎人了。他是真猎人是被我毒掉的，因为我看到周科宇挂票了五号。就是你那个举动，才让我更加坚信他是一张狼牌，晚上去毒掉他，知道吗？你的那个票型好像告诉我说，我才是真的猎人。我是因为说不了话，我用票型告诉剩下在场的好人，五号不是一张猎人牌。我希望你最后的发言能打动我。我信一号是张好人牌，那个八号可能就打了一个引狼牌吧，他没有去悍跳，一直引到现在。因为八号现在想出我十，他又不想出我十，我也不知道。我有可能会举四。我。这是我从第一轮开始盘出来三个好人，现在全在上面。我说实话，前三轮的发言用尽了我毕生所学，在狼人杀里面的毕生所学。如果一定要推测一下，因为现在我没有听到周克宇的发言，我只听了你们两个，可能会觉得你们好人面会更大一点。荣耀是我一直很坚定的一个，如果今天他是狼，我跟你说我。我我绝对会崩掉。然后吴海在我这里发言一直都没有问题，一直都是我很做实的一个好人。然后他又相信我的十号，所以我我感觉一直都绑在一起。然后我现在手都在抖。然后周可宇，你这次发言要好，我真不会投你。如果你发言不好，铁定就是你。对，来过。到了一个很关键的局面，但其实到这里我也不知道还有什么可以盘的了。场上剩下三个人，我和于根一样，也没有一个是我怀疑的。如果从头想一下的话
。从一开始，海哥跟着荣耀打了一整局。于庚寅，他不可能是坏人，难道我是？<笑>怎么办？救命！场上如果现在还剩下两匹狼的话，就是八和十了，因为他们两个从头到尾一直绑在一起在打。一号是从头到尾信十号的，就这一局所有人都在信十号。那我也信十号。<笑>不知道怎么投，但是我也不知道说什么，我就只能到这儿。现在请投票决定本轮被放逐的玩家。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。三，等等等等等等一下，等一下，等一下，给我点时间，我现在有点啊，兄弟们。二，啊，等等等等，我牌没拿。一，没，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，十号玩家出局，恭喜狼人阵营获胜。哈哈哈哈哈 ！Yes， 对不起，对不起。请选择一名玩家查验身份。荣耀。预言家，请睁眼。请选择一名玩家查验身份，他的身份是。狼人，请睁眼。请决定本轮的袭击对象。狼人，请睁眼。请决定本轮的袭击对象。狼人，请睁眼。请决定本轮的袭击对象。女巫，请睁眼。你有一瓶毒药，你要毒吗？猎人，请睁眼。猎人，请闭眼。恭喜狼人阵营获胜。Yes <笑>。对不起，哥哥。荣耀，你在干什么？周柯宇。<笑>你在干什么？我来！别别别！这么相信你干什么？这么相信你干什么呀？你不演演什么演什么演？你演什么演？我把猎人毒死了！你把猎人毒死了，你要让他早上给他投出去也行，让他发枪啊！你是把我毒？你是把我毒死了吗？你是把我毒死了吗？你把我毒死了，高三局就是这样的，毒死了，毒死了，我咋带他带走一个？哎，因为如果你被你被刀死了，你开枪带谁啊？带荣耀。你要没毒他，上一局就结束了。我减慢了，游戏结束的速度。哇，这把狼人也太炸了吧！高端局，高端局，高端局。我跟周克宇太开心了，没有一个狼坑在我们这里。对，对，没有人盘我。啊，气死了！饮水是无海自刀的，我自己杀了自己。我我是救的，我选择救无海。真敢、欸！然后荣耀就相信他了，我相信他了，他相信我了，所以我留他了。不是你们几个狼，等一下，等一下，等一下，我说一下，你们几个狼是不是觉得我不会玩，所以把我留到了最后？不是，是这样的。我一直没有杀荣耀的最大原因是我想让这局非常精彩，所以他周克宇一直想杀荣耀，他想我,我一直留他，然后留他他保你，然后你们两个就一直在玩。他从第二轮开始就刀你，我一直不让他刀你
他调戏你四轮。那你们为什么没有怀疑周柯宇？太老实了，他就搁那排狼坑，他是在真的帮好人去排狼坑，完了之后排的全是那个好人坑。<笑>因为柯宇一直说自己是民机密以上嘛，其实我一直抿的周柯宇是张枪牌，他是先知位于家园发言的，然后家园发言的时候认自己是猎人。我现在可以直接说，如果说你们自己把投我的话，我直接带走你们。啊，我一直在观察周柯宇的表情，感觉啊，我想说话那种。然后最后他自己举的票，举的五。就好像用票型告诉了我，其实我才是张猎人牌，你污，你看我是猎人，你帮我毒他，毒他，我信他了，我也把他毒掉了，哎，最后还搞了个同刀同毒，家园真的惨。对不起，最后一期狼人杀，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。还有四个复活名额，将通过服不服环节产生。服了。好了，没有进入终极之战的三位哥哥，将陪小女孩留在电影里玩耍。啊，我不要！别瞎说，突然不想玩了。No no no no， 那我要进大逃杀，我要进。宇哥，你又拼了。在这张桌子上有七张电影票，每张电影票的票价是一到七块不等。请各位玩家谨慎选择。我一 ，seven seven seven， 五，四块四块。恭喜电影票上面是《我和我的哥哥们》的玩家，进入终极之战。哦，我终于进大逃杀了！哦，进了进了进了！我终于进大逃杀。我终于进大头哥，大头哥，大头哥。哎，啊！我好惨，我好惨。恭喜七位玩家进入终极之战，终于进大头哥了，终于进了。想必你们已经发现。自己就是电影里小女孩的哥哥们了吧？发现了，发现了。你们当中会有五位在电影里陪她，只有两位可以逃出电影世界，拥有自己的意识。影院中藏有十四盒录像带，找到录像带，到影像厅放毒，可获得录像带中淘汰玩家的方法。录像带上面写有三个玩家的名字，一个是淘汰玩家的名字，另两个是混淆项。生存到最后的玩家获胜，请查收你们的命运去吧。好的，好，走吧。哎，走走走,走哎呦我的妈呀！这怪吓人呢，整的还挺可怕。这回的这个题材啊，真是有点吓人，别别别说。今天的策略就是，我想跟吴海、跟于根影，目前为止是我、于根影和佐藤勇翔，我们三个结盟。我是他们的军师，吴海、佐藤勇翔。炸！经过上一次的洗礼，我觉得结盟需要慎重。比如于更名啊，就先考虑一下。不知道是我今天最大的对手。<笑>我目前还是想和张家伦和张彤他们结盟，还有周柯宇。我觉得他们应该不会上来之后先搞我，他们应该会保护着我一点。目前还没有一个，就是说我等一下马上就要找到去结盟的人。现在有没有想好要跟谁结盟？暂时没有。终极之战正式开始。已经开始了，游戏开始了。第一步，我会先让吴海去里面的教室，因为里面最恐怖。哦，我
我的任务是在后台尽可能的拿到更多的子弹。然后桌椅这一块呢，我会交给佐藤影像。你跟你哥哥说了这句话，那我就继续工作。我负责最关键的一环。你跟你的任务是在监听室听所有人拿到磁带的结果。Cool. 我可以相信你吗？你当然可以相信我。你陪我去后面找，走。哦，哎呀妈！吓死我了，姐姐，姐姐，这是哪人？真人吧，我就知道是真人。他，你说他兜里能不能有个磁带？我觉得肯定有，肯定有。你起来，你起来，起来你刚才给我们线索，你起来。啊，谢谢。没有，没有，肯定没有。那你坐这儿干啥呀？开局先努力的找磁带，一定要尽最快的速度去找这个磁带。谁的？我就随便看了一个。第一种淘汰方式：以生效。第一个淘汰方式：以生效。第一个淘汰方式：以生效，听到了吗？怎么了？他们生效说明已经听了，对吧？什么东西啊？生效。柜子里不能再有人了吧？这小柜子怎么有人？哎呀，你一个。没人吧？没人吧？我好讨厌找东西，我每次我自己的东西找不着，我都这个灯挺好。哎哎，你上面写谁名字？穆思超、张腾还有吴海。那我铁能出来了，两个。对，这个是你的。这一次呢，我先找到了一个于耕耘、周柯宇，还有傅斯超的。那我铁能出来了两个，也不一定，你得看内容，对不对？不知道，内容是不是一样的？看五号。爸爸告诉我，有个哥哥。被抱起来转两圈，他就会一直陪我玩了。抱起来转两圈。抱起来转两圈。有一个是抱起来转两圈。谁呀、啊？不知道，有这，有张泰宇，一个是谁？五个周可宇，还有李红云呢。第二种淘汰方式，以生肖。我先要去看一下。嗯、我再看一下四号啊，九号。爸爸告诉我，有个哥哥翘二郎腿，他就会一直陪我玩了。我记住了。第三
种淘汰方式已生效。拍照，拍照！我现在告诉你一个，我听见了，那两个重复的是你的名字。有可能是你有一个身体，我这两个都不能做。对，一个是抱起来转两圈。其实还好，你别抱我。别抱我呀！我这两个我都有，都都我都有可能，真的。我的是有一个是翘二郎腿，我不能翘二郎腿，就有三分之一的几率。翘二郎腿的不知道是不是你的，然后拿永强那个永强有你的那个磁带。哎呀，终于找到一个，永强，永强，永强。实在上，如果他是有翘二郎腿，那翘二郎腿铁定是你。现在去看一下吧。是这个。好，谢谢。爸爸告诉我，有个哥哥，只要有人跳到他身上，双脚离地三秒钟。哥哥就会一直陪我玩了。OK， 谢谢。永强，什么来着？你那个是什么？谁？哪三个人？周柯宇、吴海、我。第四种淘汰方式已生效。过来，快快！现在我给你们分析一下。现在是，你。跟周柯宇跟吴海上面的是，是抱那个三秒钟，所以这个抱的可能是你们两个其中之一，所以你们要防。对。然后我刚刚听到了一个翘二郎腿了。有个哥哥翘二郎腿，他就会一直陪我玩了。但我怀疑翘二郎腿的，你们两个其中有个人名字肯定在里面。翘二郎腿，我们只要你们要防。啊，张嘉玲跟傅志超，一个是。拖鞋，拖鞋，一个是豹子转两圈。找，谁的？谁的？快点，快点，我帮你放了。在哪里？有个哥哥，只要被拖了鞋，他就会一直陪我玩的。拖鞋，周克宇、傅志超，谁来着？张家元。拖鞋，周克宇、傅志超，张家。周克宇、傅志超，张家。周富超、张家元、傅斯超、张腾，有两个重合的名字。有个哥哥被抱起来转两圈，他就会一直陪我玩了。他们两个这两种方法，肯定有一种是他们的对。对对，现在已经有五种吃法，就等于说还有两个人不知道。你的还没出来，我的还没出来，还有他们可能已经拿到了，但是我们不知道，我们现在多找。现在找，现在找，我来给你们分析一下。好，那我们去吓人吧。我已经看好了，这顶假发。我这顶假发。哇，是不是你在干嘛？没被吓到，你打到我了！我，好失败啊，巨魔！我想回去，我好失败。我不行，我要吓他们一下。哇，我失败，我不想当鬼，我演不下去了，我不玩了。没有人被我吓到，我是一个失败的鬼，我要回去，我受到了极大的侮辱。哎、啊，我现在找到了三个，但我现在我觉得我没有必要去现在去听。哇，眼疾手快啊！ Cool. 
那现在我能确认的是，现在是谁的死法？佐藤永祥、于庚寅，不自杀吧？佐藤永祥、于庚寅、张家元、张腾、吴海、于庚寅。我现在唯一能确定是于庚寅。节目组太厉害了，把我的藏的也太深了吧！我到现在应该没有找到。张总，后面保护我一下，你起来，我我保护你，我保护你，确定保护我，我保护你，给我别偷我，不不偷不偷不偷。哎，找到了吗？没有，一个没找到，没有，你们都跟哪找到？笨蛋笨蛋。十号。有个哥哥，被人十指紧扣，他就会一直陪我玩呢。被人不是自己，哎、对，被人是不是被人。有个哥哥，只要被人锁喉，他就会一直陪我玩呢。锁喉。锁喉。OK， 下一个。有个哥哥，只要被人锁喉，他就会一直陪我玩呢。哇！哦哦哦！谁呀、啊？那是被锁喉。现在有一个确定了，谁被锁喉？于光岩。注意，所有淘汰方式已生效。所有淘汰方式已经生效，是吗？对，所有淘汰方式已经生效。七种死法已经全部生效，我们只知道五种，一个是翘二郎腿。一个是抱着转两圈，还有一个是什么？但是七种死法已经公布了，你看大家就已经开始集结了，大家已经开始集结了。我的死法是什么？不知道，告诉我，不知道，一个都没找到，我什么都不知道。他不是说第七种死法公布了吗？对他，但是没有公布，一共都是什么死法，只公布了几种、啊，是不是还有磁带啊？还有磁带没找到？找、啊、到了，不是吗？是。于庚寅出局。对不起、啊，老于。于哥，庚寅出局。给你纯真喝、啊，回去给你好几瓶纯真。我们都知道你这一个呀，其实真的。唯独我的死法没发现，可能只是我没有听到而已。是的。于庚寅出局。啊！于根银淘汰，真的？哎，我还我们咱们两个人，于根银淘汰，啊，怎么办？哥哥不是最后的冠军，我觉得哥哥有点自以为聪明了，但是没想到我过去跟他们讨论的时候，棋差一步被他们锁喉了，然后我只能在电影里面陪你了。现在只剩我们两个了，是的，我们两个要一起，一定要合作。去挂到周克比身上。直接挂上去，试一下就行
一个一个，对不起，哎，不是，小心小心，快点，快点，放一下，交给你，放下，放下嘛。你看他们在厮杀，妹妹看着他，电影就是这么好玩。抱一下嘛，打，抱一下嘛。好，去去去，你先去，你先去。哇，哇，你们两个，你们两个，哎，一会儿见，一会儿见。哎，等会儿，要不要睫毛？你的死法没有人知道，除了我。哇、哦，真的吗？嗯，睫毛，睫毛，睫毛。你的死法是平躺在地上。你看我左上角张腾，张太阳，张腾，周克义，张腾，张腾，验证。有个哥哥。只要平躺在地上，他就会一直陪我玩呢。有个哥哥，只要平躺在地上，他就会一直陪我玩呢。OK OK OK。哇我这枚高塔永远不会倒在地下。我的我也知道。抱起来转两圈，不是，就是被挂在身上，不是跳到我身上，跳上挂在。怎么可能？怎么可能？他，你没有看到他们刚才？他们想抱你啊！刚才。那咱们现在就可以去试别人。对。都在哪儿找到的这帮人？没有。你们都是在哪儿找到的？我一个都没有看。一个都没找着吗？我一个都没找着，咋那么笨呢？我竟无言以对。哦哦哦，说笨吧，确实也是笨。小方帅，你不能有。喝一茶呢。吴海，昨天又想参加玩。可以啊，小脚。哥哥翘二郎腿，他就会一直陪我玩了。吴海，昨天我想好站着玩。吴海，吴海，吴海，吴海翘，吴海是翘二郎腿。救命啊！救救我吧！傅斯超出局，哇，怎么回事？吴海吧？傅超，傅超，咋回事？你猜谁搞的我？下边。最确定的是咱们几个朋友，不在那个。试试试试试，你是不是抱两圈？试不就知道了？那对对，我真的，万一试呢？你试试我呗。那咱们试完之后就知道咱们不怕啥。万一我试我就没了，不可能。万一他骗我呢，或者怎么样？试试呗。我现在没法确定，我没法确定。你等会儿，等会儿，这么想，等我干什么？超超超！哎哎，佐藤是啥？我觉得是十字枪口。我觉得。没是吗？傅斯超出局。好的，特别好，我又一次被背叛了，腾哥。超<笑>超<笑>回去，请你喝纯真。<笑>哎呀，腾哥，记住你了，我每次都是被人背叛，我太信任别人了。超超超超，你不要抱你。<笑>这个时候好想谢谢瑶啊，谢谢瑶，超。<笑>啊、大家以后彼此就相依为命就好了。等会儿，那我先把我分析跟你们说了。永翔应该是十字枪口，十字枪口，我觉得是永翔。你们先试一个吧。圆圆圆，我的圆圆是什么
。我觉得你们要不要去把他给搞掉？单小哥来陪陪我。单小不好搞。加油！反正我的分析就这些了，然后你们加油。行，拜拜。哥哥哥哥，快来找我玩呀！我有个战略，我躲起来，他们就找不到我。他们打，打到只剩最后两个我就赢了。<笑>这里可以进去吗？来，跟我进来吧。真正有智慧的人才会赢得这样的战斗。他们人呢？我想找吴海。啊，他们人都去哪？找不到。就是玩这种游戏是需要智慧的，不要跟他们硬刚。你看他们一开始内斗了，他们等一下打起来，我就出去坐收渔翁之利。这，这还能搞到一个。有个哥哥，被人十指紧扣，他就会一直陪我玩呢。好嘞，佐藤永祥是被十指紧扣。现在我知道的是，佐藤永祥是十指相扣。当然，我稍微得先保护保护他，因为上把他玩太没有游戏体验了。所以说这一次。稍微告诉他是自己什么，提防一下。A 球 ，A 奖，别碰 A 球，别碰 A 球，碰到我就碰你。A 奖 ，A 奖，人都藏起来了，你们如果干走头，我都干你们。A 球 ，A 球，张家远，张家远，怎么了？没有找你。你好像是拖鞋。我这些不好脱，说实话。你的就是十指紧扣，不要不要这个。我就是真的确定这个吗？确定确定，百分百确定。我拿到了很好的消息，我就是确定这个动作了。其实我的淘汰办法就是这个嘛。然后我一直在放口袋的话，差不多不会可能，但是擦清楚非常热。我今天知道周克宇应该有可能是跳台了。太高了，我跳不上去。不现实，周克宇这个我完成不了。张家元有可能是拖鞋，有可能是抱起来转两圈，我也抱不动他，他也很高。这个我都没有办法完成，你知道吗？太难了，这两个，主要是现在出去打不过他们，我们这边只剩两个人。但是我又让佐藤弟弟一个人在外面。嗯。不如我出去再跟他们交涉交涉，我再出来。是这样的，你们知道你们自己的吗？知道，应该知道了。道你你觉得你是啥？我不告诉你哦。我大概知道你的是什么。嗯，什么？你是拖鞋？嗯，对啊，拖我试试啦。你知道你是什么吗？被挂了，十指相扣。我现在就不知道你了，其他我都知道。你知道你自己的吗？我知道啊。干啥呀？二郎腿。他都知道了就很难了。他其实很好翘的，其实。嗯。是吗？按理性来说，我这个是最难的。幸好今天穿高帮鞋，你这肯定最难，你这做不到。你这个很难，你必须把你扳倒。他倒都倒不了，倒了还得再把他腿给绑住。<笑>我们先干掉一个最容易的，好不好？好、哦，好的，好的。只有我是最容易的，那干你吧。如果你们四个现在决定就要搞我的话，那我直接就，我就不用跑了。嗯，僵持。Ugh! <laughs>
我我我，昨天挂他。你搞嘛？搞我做。哎呀！托特，快救我呀，托特！啊！周可宇，海哥。啊啊啊啊啊！啊啊！救命啊！哎呀！刘超，救命啊！刘超，救命啊！啊！海哥，都对不住了，感感受了你这强有力的，还还是欢迎你回幺二零幺的。我操！你是二郎腿吧？我就知道的。这些人吧，我刚说了一个比一个的惨，就是不给情面，不给情面。是我身高太矮吗？是是是。哥哥哥哥，快来找我玩呀！找我不远，想搞你了。让你搞，等会儿再等会儿。该怎么搞你呢？挂我两两下就行了。反正我看一下现场局势，我觉得我肯定到不了最后，所以我就打算再转悠一会儿，把我抬走就好了。你要挂我吗？现在？<笑>我找个合适的时机挂你。可以可以可以可以。我觉得你挂我吧，别人别人我也我也不想让别人挂。今天我真的很尽力了，就是我觉得，好人我也尝试做，坏人我也尝试做，我觉得我很有可能就留不到最后。但我要想一个方法，我怎么样能够走得体面一点，体面体面一点。哦哦哦哦我刚才家里有人说，我说，要不你把我挂了吧，我跟他说一下。张成走了，好吧，我要留在电影里陪小妹妹了。加油加油！你知道张成是吧？我知道，没事，他我来解决。现在现在，唯一在心里可以搞的只有张家园了，我的园，对不住了。就是一场摔跤嘛，来吧！我，来吧！哎，哎，哎，哎，好，好，啊，好，啊啊！谁给你放倒的？被他俩撂了。没关系，我觉得。哦哦哦哦，加油加油！自求多福吧。好，好好。为什么要把他淘汰呢？是因为，他把副头干走了。你和周和宇，你们两个人。那、啊、你一会儿，你一会儿搞他。其实我我是本来要保护弟弟的，但是我现在没法保护了，只能弟弟自求多福了。回去吧，你们继续吧，你们继续吧。我刚在后台聊完，我说我来这边，我怕让张建元挂我。结果刚一出来，你就在地上。哥哥哥哥，快来找我玩呀！哎，我我来了，你看我说什么来着？张腾，我说什么来着？恶人，坐下坐这儿。你你们你们猜谁俩最后会赢？张家元跟佐藤啊，我也觉得。你知道家元那个肯定就赢，他那个鞋脱不下来，他又劲儿大。佐藤十指相扣，都可以死吧，太容易了。It's OK OK OK， 大家休息，大家休息，大家休息，大家休息。嗯。我现在是怕张家人反过来把永泉搞，应该不会
。但是我认识的家玩，他一定会保护用枪。张家不会对左臣出手的，他不，他不忍心。是吗？别人。啊啊啊！为啥？为什么？是这样啊。首先。咱们仨现在就是挺难的了。嗯。佐藤永祥，我记得我跟你说过一句，你记不记得我给你做那项链？嗯、哦，十五块。那什么颜色的？我来给你金色，的，金色的是吧？哦，我给你做一条。是哈，真的，真的。我出去以后给你做一条。你这个我不给你做了，自己争取。对我操！别人，别人我也，我也不想让别人挂。我不想让九层被淘汰。就挂我两下就行，其实。我也不想让你被淘汰。何宇。还你个账，走。啥意思？他刚发生什么了？你们，你们俩吧。他这样算自己淘汰自己吗？自杀吗？鞋已脱掉。张家元出局，这样就很很难受。没事啊。张家元被永远留在异次元。No no 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 好了，抱一下，抱一下，抱一下，抱一下。哎呀，谢谢大哥，没事的。谢谢元哥，没事。好了，走了。好那个上一次就是刘宇跟我，最后就是我可惜去站在那边。然后这一次张占元对我说：“你想要那个项链吧，那就你争取那个项链吧。”我以为他记忘记这个事情，但是他还在记记住这个事情。对，就是跟他玩过两次衍生节目嘛，我觉得能看出来他是一个很讲义气的人。嗯、对，因为我觉得。他每次在大逃杀环节开始的时候，胜负欲都很强，他都会很想要去争取去赢，但每一次都是在最后最后关节的时候，他会放弃掉很多自己啊之前做出来的努力。我还你一个，可能。我觉得通过这一点，其实能看出来他可能是一个刀子嘴豆腐心的人。主要哥选择的是继续陪在，就是留在电影里陪我们俩一起，是吧？当然做乐队呀、啊，对，咱们得调教出来摇滚小女孩儿，让小女孩当另外一个主唱。黑眼圈，黑眼圈，黑眼圈。
大家。哇哦哇哦哇！约定了啊，这是，出去不给你了就，出去不给你了，我现在给你了。叔叔也想要啊！我想非常对张家远说一声，就是，刚刚呢，他拿到这个之后，他说，你拿到了那就我不给你做了，但是我其实想要，就是你做的项链。好啊，很有意义，要哭了，到时候给杜哥二十四 K 存金的。哦。我来帮你们戴上，来吧，祝你，哎，谢谢啊，不是，谢谢，谢谢<笑> ，Congratulations， 谢谢谢谢，哇，哎，发型发型，大哥大哥，你你就给他扎一层咋的？两位啊，我来吧 ，Congratulations， 来两位玩家获胜感言，很谢谢今天。陪我们一起玩游戏的队友们，嗯，对，不客气，不客气。我也算第一次尝试当了一次恶人，然后当了一次就会有第二次。<笑>不不不不不会了。然后我觉得今天就是感谢张家元，谢谢家元，然后也谢谢张腾，嗯，然后谢谢傅子超、超超，还有徐博宇、魏子越，就每个人其实都没有被点到名，重来一遍啊！还有吴海。还有吴海，更衣哥上来第一个，对，没有我吗？有荣耀，没有我，上。<笑>还有一个想说的就是，嗯，我佐藤还有佳园，我们是第一期衍生节目认识的嘛、啊？还有啊，对，还有魏子越。啊啊啊啊啊啊啊啊啊！又把荣耀忘了，算了。啊,啊，有荣耀也忘了啊！哎、啊、呦，两次了啊，在一、在二、不在三，下次在 Q 的时候把我想起来，谢谢。对，就是还要帮荣耀老师辩解一下，就是他是我们创造营公认狼人杀第一，澄清一下他的实力就是 number one。对，时间感觉也挺快的，我们都认识到今天了。很开心，然后很暖心。第八第八期了，第八期第八期了，第八期了，好快啊！啊啊这样，这样，周柯宇作为今天晚上的最大赢家，咱们再淘汰他一次，好不好？淘汰一次，来，下来，上，上，上，上，哼，哎，第二个是我，我，我，我第二个年龄小的，来，哇，这个有点重啊，这个有点重，哦，哦，荣耀老师，零零年的，哦，又忘记荣耀。哇哇！什么呀？零食大礼包，这老馋呐、啊！这么多吗？这不猪饲料啊！哇！太多了吧？太多了吧？有想要成不成？我帮你抱着吧。哈哈哈哈哈！加一句啊！本次游戏结束，如果玩家想再次进入异次元空间参与游戏，请等候本先生的造化。好。教练，今天是异次元超级战队的考核日。啊啊啊、他千字图模了。李老师好样的，你真给我、啊啊啊啊啊。我觉得那铁狼那儿，我如果不是狼怎么说？耶，开始了。这个才是真正的狼，他绝对是狼。刚才我们。他不是狼，我把头放在这儿。万一他真的不是狼，我要是狼，我把头放在这儿。这只是个游戏，别上头，别上头，别上头。我感觉你结盟了，那咱们就三个。渣男。来一个，来一个，来一对，我摔双。不远靠，给我出来，不要躲在里边。哎，景文，怎么了？啊！啊兄弟，对不住了，快点跑
玩天涯明月刀，捏脸换装找师傅，快来捏小哥哥同款脸型吧！